ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಂಡಾಸನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ನೆಂಟಸ್ತು ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಸರ್ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯ ಗುರು ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸುತ್ತೆ ತಾವು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಿಳಿಸದಂತೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾನಿಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಲಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಕೆಲ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಆದರೆ ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾನಗರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರೂ ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಚುನಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ನೀವು ಯಾರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾವು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯೋಜನೆನೇ ರೂಪಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮಹಾನಗರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಸ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಾನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಾನಗರ ಕೂಡ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಏನು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಎರಡನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನ ಮಹಾನಗರವೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಹಾನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಗರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನೆಂದರೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ ಆಗ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಯಾವುದೇ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಜನತೆ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿವೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಜನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ನೂರು ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ತ
ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ದೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಆಗದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಾಚಿಗೇಡುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೋ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಶೂನ್ಯ ಇವರು ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಐದು ಸಲ ಚುನಾಯಿತರೋದ್ರು ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಂಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಾದ ಕೆರೂರಿಗೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರು ಹರಿಕಾರ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಯುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಯಾರು ಜನರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತಿದೆ ಕೆಲ ಜನ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿಕ್ಕು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂದು ನಾಂದಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಂಥ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೋಡಲ್ಲ ಸರ್